Nusitelnė tai daugiau, terminuotų indėlių palaukanos net 2,5 procento in bank. Sveiki ir vėl atvykę į mano YouTube kanalą. Kaip žinia, artėja man jau aštuntasis Dakaras. O artėja ant Dakarui, na, turim tokią tradiciją. Kūrėm jum edukacinius video arba apžvalginius video. Kas yra Dakaras, iš ko jisai susideda. Ir įvairiausių įdomių faktų. Šiandieną mes kalbėsime apie žiauriai nešvarius reikalus. Šiandien mes kalbėsime apie pinigus. Tai va, beje, pinigai mano kanale kažkodėl sudaro labai nemažą dalį. Tai yra ne tiek, kiek mes jų išleidžiam, bet pavyzdžiui, apžvalginis YouTube video apie kiek kainuoja startuot Dakare yra vienas iš labiausiai žiūrimų mano kanale. Ką tai galėtų reikšti? Tai va, tai pirštinės čia ir šiandieną mes kalbėsime apie tai, kiek kainuoja įvairios Toyota Hilux, arba Toyota Gazoo Racing Hilux, tiksliau reikėtų pasakyti, arba Black Hawk atsarginės detalės. Nemaišykite tuo su standartinėm detalėm, tai yra grinai sportiniai reikalai ir pereisim per sąrašą, mano manimu, pačių įdomiausių detalių ir pasižiūrėkite, kiek juos kainuoja. Taigi, pradėkim kalbėti apie įvairius techninius dalykus. Čia ant stalo jūs matote aštuonis amortizatorius. Amortizatoriais yra padaroma taip, kad Toyota Hilux laikytų sen kelio ir mūsų per daug nekratytų. Paprastai automobilyje ant vieno rato būna po vieną amortizatorių. Kitaip tarė, ant vienam ratui būna vienas amortizatorius. Pas Toyota Hilux yra po du amortizatorius kiekvienam ratui. Vieno amortizatoriaus kaina yra 3,8 tūkstančio eurų arba 3 tūkstančiai 800 eurų. Aš šiek tiek suapvalinau. Jų iš viso yra 8, vadinasi, prašom, virš 30 tūkstančių eurų yra tik tai Hilux'o amortizatoriai. Įsivaizduokite, kad mes turėtume antrą tiek turėti atsarginių. Vadinasi, atsarginėse detalėse yra dar virš 30 tūkstančių eurų. Štai čia išardyta greičių dėžė. Mes junginėjame bėgius, Ir perjunginėjame pavaras. Štai vat matote, čia šitos greičių dėžės įvairios detalės. Turiu pasakyti, kad čia ne mūsų greičių dėžė, bet čia vieno iš Dakaro dalyvių Toyota Hilux greičių dėžė, kurią mes šiuo metu perenkame. Tokia greičių dėžė kainuoja apie 32 tūkstančius eurų. Būtų sveika turėti vieną atsargoje. Kad jau kalbėjome apie greičių dėžę, tai šalia greičių dėžės yra sankaba. Sankaba keičiama kas 2,5 tūkstančio kilometrų, vadinasi, Dakarui, paprastai mes per Dakaro vidurį, per polisio dieną perenkame greičių dėžę ir keičiame Sankabą. Sankaba šitam automobiliu yra truputį specialesnė negu standartinė, jinai yra dvi diskė. Vadinasi, ne vienas diskelis, kaip yra įprastai Sankaboje, bet yra du diskeliai ir tie du diskeliai dedasi štai šioje Sankaboje. Tai šitas Sankabos komplektas kainuoja 1400 eurų, bet sankaba nėra keičiama atskirai, draugia tu keiti ir smagratį, kur tvirtinasi sankaba. Dar 1600 eurų. Vadinasi, vienas sankabos pakeitimas yra 3000 eurų. Toliau, nuo greičių dėžės mes jėgą perduodame į ratus arba į kitą detalę. Liaudija, tai yra vadinasi kardanas, bet lietuviškai tai turbūt turėtų būti varantysis velenas. Tokių detalių automobilyje mūsų galiukse yra dvi. 2,5 tūkstančių eurų, viena iš jų, važiuoja 5 tūkstančius kilometrų. Kitaip tariant, po Dakaro mes jas turėtume keisti į naujas. Jėga kardanais yra perduodama, varančiaisiais velenais, labai atsiprašau, yra perduodama į reduktorius. Mes juos komandoje vadiname difais. Štai čia yra priekinis reduktorius, galinis reduktorius. Kiekvienas iš reduktorių kainuoja po 21,5 tūkstančių eurų. 
Šitų detalių irgi reikėtų bent po vieną turėti atsargoje. Dar viena jėgos perdavimo detalė yra pusačis. Panašus į svarmenį, juo iš reduktoriaus variklių jėga keliauja į ratą. Keturios tokios detalės automobilį, vienos kaina 3,4 tūkstančiai eurų. Vadinasi, praėjusiais metais Dakare mes panaudojome jų aštuonis vienetus, vadinasi, vieną kartą per Dakarą keitėme į naujus. Tai iš viso praėjusiam Dakare mum pusą šiai kainavo 27 tūkstančius eurų, apie 27 tūkstančius eurų. Kitaip tariant, apie 13 tūkstančių eurų kainuoja vienas komplektas šitų pusašių. Na, važiuojam truputėlį su štai tokiu staliuku. Ir ant jo mes turime sudėtas stebulės. Automobiliai yra keturios stebulės. Štai čia yra viena iš jų. Prie šitos stebulės iš vienos pusės tvirtinasi pusašis, iš kitos pusės tvirtinasi automobilio ratas. Stebulės vieta automobilėje yra štai čia nai. Kaip sakiau, čia tvirtinasi ratas. Vienos tokios stebulės kaina yra 6 tūkstančiai eurų. Vadinasi 24 tūkstančiai eurų automobilyje. Ką mes matome ant masų staliuko? Mes matome aštuonės stebulės, viena sumontuota automobilyje. Vadinasi, mes turėsime jas keisti naujas. Dar papildomi 24 tūkstančių eurų mūsų komandai. Uuu, labai brangu. Kadangi kalbėjome apie stebulę, ant stebulės tvirtinasi ratas. Rato kaina, štai ką jūs matote, tai yra padanga plus ratlankis, yra apie 900 eurų. Į Dakarą mes išvežam apie 50 ratų komplektų. Tai galite paskaičiuoti, 45 tūkstančiai eurų iškeliauja vien tik tai padangų su ratlankiais pavydalų. Taip, ratlankius mes naudojame daugiau negu vieną kartą, bet padangos taip ilga netarnauja. Video pabaigoje mes suskaičiuosime, apie kokią sumą pinigų detalėmis mes kalbėjom. Mes paskaičiuosime, kiek detalių yra konkrečiai automobilyje, nekalbant apie tai, ką mes vežame atsargoje. Vadinasi, 900 eurų už ratą. Automobilyje yra 7 ratai, kitaip tariant, tai yra 4, kuriais mes važiuojame, ir 3 atsarginiai. Vadinasi, 6300 eurų yra vienu metu esančių ratų kainą automobilyje. Jeigu mes kalbėjome apie ratus, tai štai čia yra stabdžių diskas. Tai yra tik diskas, be taip vadinamo disk belo, tiesą pasakius net nežinau, kaip jisai vadinasi lietuviškai. Vienas stabdžių diskas kainuoja 500 eurų. 500 eurų vadinasi automobilyje yra keturi stabdžių diskai, 2000 eurų. Stabdžių diskus mes keičiame praktiškai kas antrą arba kas trečią dieną. Ir stabdžių diskas dedasi į stabdžių suportą. Štai taip jisai stabdo. Tai vienas toksai stabdžių suportas, specialus turiu pasakyti, šešių cilindriukų, ir jisai yra užšinamas vandeniu, tai yra nepilomas ant jo vanduo, bet vanduo cirkuliuoja. Štai šitame suporte kainuoja dar 2,5 tūkstančių eurų. Vadinasi, keturi tokie suportai yra 10 tūkstančių eurų. Žinote, ką mes darome su panaudotais stabdžių diskais. Dar geriau, kad jie būtų ekstremaliai perkaitinti ir pavyzdžiui trūkę. Pasižiūrėkit man virš galvos. Mes iš jų padarome laikrodžius. Galbūt kokį kartą arba du galėsime jum praložti vieną tokį. Štai čia yra Black Ghost arba Škoda R5 stabdžių diskas. Vieną dieną mes jo taip finišavome. Nebuvo skanu, bet laikrodis gavosi neblogas. Ponios ir ponai, dar tam tikros pakabos detalės. Tai čia mes turime apatinę svirtį. Štai čia mes turime viršutinę svirtį. Pakankamai sunkius. Kiekviena iš jų kainuoja po 2800 eurų. Vadinasi, dvi svirtis, apatinė ir viršutinė, yra vienam ratui. Kitaip tariant, Keturios tokios svirtis, u, atsiprašau, aštuonios tokios svirtis per visą automobilį mums kainuoja apie 22,5 tūkstančių eurų. 
Pirmė, kiekvienos iš tvirčių yra po liaudėje vadinama švarnyras, šiaip tai turėtų būti vadinamas lankstu. Lankstai kainuoja po 1600 eurų. Prašom, dar 13 tūkstančių eurų, apie 13 tūkstančių eurų mums kainuoja visi lankstai. Ir žinoma, kad tiek svirčių, tiek lankstų mes turime turėti atsargoje ir mes jūs nuolatuos keičiame. Kai mes kalbame apie lenktynį automobilį, tai mes jį vairuojame. Kuo vairuojame? Vairuojame vairu, o paskui mechanizmas, kurio sukamas automobilis yra vairo kolonėlė. Jis stovi štai čia nai. Čia yra mūsų atsarginė kolonėlė. Viena tokia kolonėlė kainuoja 5100 eurų. Galiu pasakyti, kad atsargoje mes jų turime net du vienetus. Prie vailo kolonėlės iš vienos ir iš kitos pusės mes turime vairo traukės. Iš esmės šita detalė susideda iš keturių dalių ir jinai kainuoja 1400 eurų. Vadinasi, padauginkim iš dviejų, kadangi yra vienoje pusėje ir kitoje pusėje, dar 2800 eurų yra vairo traukės. Lenktynininkas sėdi lenktynėm automobilį, specialioje sėdinė. Štai tokia, anglijas pluošto sėdinė kainuoja apie 4000 eurų. Jų yra dvi automobilyje vadinasi apie 8 tūkstančius eurų. Homologacija, tai yra specialus dokumentas sakantis, kad ta sėdinė tinkama vartojimui, galioja penkis metus. Vadinasi, tokią sėdinę mes keičiame kas penkis metus. Jinai yra šiek tiek lengvesnė, dėl to brangesnė versija, tai štai. Taip atrodo, sėdinės ir iš visų automobilių 8 tūkstančių eurų yra vien tik tai mūsų sėdimuosioms padėti. Turbūt jūs visi atsimenat, kad Toyota Hilux telpa 550 litrų benzino į degalų baką. Tai tas degalų bakas kainuoja apie 8 tūkstančius eurų. Ir yra ribotas laikas, kiek mes jį galime naudoti automobilyje. Tai yra apie 5 metų. Nes po 5 metų mes turime keisti baką ir tas bakas kainuoja 8 tūkstančius eurų. Taip pat pakankamai keista vieta automobiliai, bet ne keista detalė, yra variklio aušinimo radiatorius. Įprastai automobilio esu jisai būna priekyje, prieš automobilio variklį, Toyota Hilux dėl svorio pasiskirstimo ir dėl saugumo pagrindinis radiatorius stovi automobilio gale. Štai šitas milžiniškas radiatorius kainuoja apie 4,5 tūkstančių eurų. Geroji dalis, kad jų nereikia keisti pakankamai dažnai. Kaip jūs galvojate, kas yra ši detalė, kuri ūgiu yra aukštesnė negu aš. Taip, taip, jinai yra nuo Toyota Hiluxo. Ši detalė yra automobilio dugno apsauga. Vadinasi per automobilio centrą esantį detalę. Šitas anglijas pluošto daiktas apsaugo automobilį nuo smėlio, akmenų į vairaus poveikio. Matosi, kad jisai gal, jo gyvenimas nėra labai paprastas. Štai pro šitas angas išeina karštas oras iš variklių, jos yra padarytos ventiliacijoje. Čia yra priekiniai purvasaugi, čia yra galinės pakabos apsauga, štai pro čia išlenda hidrauliniai keltuvai, kurie pakelia automobilio vieną arba kitą pusę. Štai šitą detalę, kuri tarnauja turbūt apie porą sezonų, vadinasi porą Dakaro ir dar keletą lenktynių, kainuoja 8250 eurų. Jeigu aš kalbėjau apie hidraulinės kojas, tai kiekviena iš tų hidraulinių kojų, kurios yra automobilėje, kainuoja dar po 3000 eurų. Vadinasi 3 ir 3, 6000 eurų. Tai štai, aš esu pasirėmęs ant Toyota Gazoo Racing Hilux variklio dankčio. Įdomus faktas, kad šita detalė yra pagaminta Vilniuje, Lietuvoje. Ir tokiais variklio dankčiais ginkluoti Toyota Hilux į lenktyniavę visam pasaulyje. Turime kuo didžiuotis. Turime bendrovę, kuri juos gamina štai čia nai ir net pasaulio komandos jas naudoja. Tai toksai variklio dankčiais, jisai pagamintas iš anglijas pluošto, vadinasi yra labai lengvas. Oi. 1700 eurų. 
Dar viena detalė, kurią reikia keisti pakankamai dažnai, na, priklausomai, aišku, kiek smarkus yra vairuotojas, mano atveju, ginėtiniai dažnai, štai čia yra galinis Toyota Hilux sparnas. Jisai taip pat pagamintas iš Anglijos ploštų. Jisai taip pat pagamintas Vilniuje. Jis taip pat važiuoja visi Toyota Gazoo Racing Hilux bolidai. Ir vienas toks sparnas kainuoja 700 eurų. Modinasi, 1400 eurų galinių sparnų vieno komplekto kainą. Taigi, manau, kad čiam kartui purvinų reikalų užteks. Mes šiandieną pakalbėjome apie 240 eurų. 3550 eurų. Kitaip tariant, pakalbėjome apie tam tikrus pagrindinius ir ne pačius pagrindinius Toyota Hilux komponentus. Ačiū, kad žiūrite Benediktas Vanagas YouTube kanalą. Ačiū, kad esate Patreonais ir pasimatysime jau visai netrukai.